సో నమ్ము కంజీ ఇది మొత్తం చూసిన తర్వాత మీకు ఇష్టమైన నామకరణం మీరు చేసుకోండి కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఒక లుక్ వేసుకోండి నంబు కంజీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ టమాటా ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు క్యాబేజ్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర జీలకర్ర పసుపు పుదీనా బీన్స్ నెయ్యి పచ్చి పటాని నూనె సో నంబు కంజి తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం సో ముందుగా ముందుగా మనం ఫస్ట్ థింగ్ దీనికి ఏంటంటే జల్లగా దీన్ని కుక్కర్ లో తయారు చేసుకుంటాం ఓకే బట్ ఫస్ట్ మనం కుక్కర్ లో మనకి ఆడియన్స్ కనిపించడానికి ఫస్ట్ మనం ఒక ప్యాన్ లో చేసుకుందాం ప్యాన్ లో చేసుకుని మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ చేశాక మనం కుక్కర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం ఓకే సో అంటే ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టేయండి ప్యాన్ పెట్టేస్తా ఓకే ఆయిల్ వేయనా యా ఆయిల్ వేయండి ఫస్ట్ ఇన్ లో కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర yes జీలకర్ర వేసేసాక జీలకర్రతో పాటు కొద్దిగా ఫైన్ గా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ ఆనియన్ తో పాటు కొద్దిగా ఫ్రెంచ్ బీన్స్ ఫ్రెంచ్ బీన్స్ yes ఇది కూడా ఫైన్ గా చాప్ చేసుకున్నాను ఓకే సో ఇందులో మనకి ఆటోమేటిక్ ఉప్పే మనకి మిక్స్ చేసుకోవాలి ప్లస్ ఉప్పు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకి తొందరనక్క అయిపోతుంది అండ్ దీనికి బ్రౌన్ గానీ సాఫ్ట్ అవ్వాలని ఏం లేదు ఏం లేదు సో ఏం లేదు అండ్ కొద్దిగా క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ కూడా ఫైన్ గా చాప్ చేసుకోవాలి చిన్న కట్ చేసుకున్న క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ వెజిటబుల్స్ నేను చాలా తీసుకున్నాను జనరల్ గా నేను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నాను బ్యాక్ టు బ్యాక్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మనం బీన్స్ క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకున్నాం క్యాబేజ్ యాడ్ చేసుకున్నాము అండ్ కొద్దిగా గ్రీన్ పీస్ అండ్ మన బటాని కొద్దిగా క్యాప్సికం క్యాప్సికం కూడా చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం క్యారెట్ క్యారెట్ కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర అండ్ కొద్దిగా మిరియాలు మిరియాలు తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో జనరల్ గా చాలా వరకు మిరియాలు బాగా వాడతారు డిష్ అనమాట కేరళ అండ్ ఇట్ తమిళనాడు రెండు ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో కొద్దిగా అల్లం వెల్ పేస్ట్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఫ్రెష్ చాప్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే పేస్ట్ వాడేశాను సో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పోయే వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నాకు ఇంకా చక్కగా చిన్న చిన్నగా వెజిటబుల్స్ అవన్నీ కట్ చేసి వేస్తే నాకు ఇంకా కలపాలని బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చిన్న గొడవలు అంటే వంట రాకముందు ఏంటంటే ఇట్లా కలపడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అది ఏమేసారు ఏం తెలియదు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకో ఇంట్రెస్ట్ సో ఇలా మనకు వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకున్నాం మనకు కావాల్సినవి ఇందులో సాఫ్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ వెజిటబుల్స్ కూడా సాఫ్ట్ అంటే క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ బీన్స్ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాం క్యాబేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే ఫైనల్ సాల్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ కొద్దిగా టమాటో సో ఇందులో మనము జనరల్ ధనియాల పొడి అవన్నీ వేస్తున్నామా ఎస్ లేదు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఆ ఫ్లేవర్స్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్లేవర్ ఇందులో మెయిన్ ఫ్లేవర్ ఏంటి మెయిన్ ఫ్లేవర్ అనేది వెజిటబుల్స్ మెయిన్ ఫ్లేవర్ వెజిటబుల్స్ మెయిన్ ఫ్లేవర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అనబోతున్నాను నేను కొద్దిగా మిరియాలు వేసుకున్నాం కదా ఘాటు కూడా తీసుకుంది ఎస్ సో ఇప్పటి వరకు మనకు వెజిటబుల్స్ అయిపోయాయి ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో అది కాస్త ఫ్రై అయింది కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేస్తాం వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం రైస్ వేస్తాం కదా సో మనకు కావాల్సినంత ఉప్పు వేసేసుకున్నాము వెజిటబుల్స్ వేసేసుకున్నాము అలాగే పుదీనా కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాం సో వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ సో నంబు కంచి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకున్నాము నీళ్లు పోసుకున్నాము నీళ్లు మరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఇందులో మనం రైస్ వేసుకుందాం రైస్ ఎస్ సో ఫైనల్ స్టెప్ మనకి ఇది కొంచెం నీళ్లగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం నీళ్లు బాగా తక్కువ ఏం పోసుకోలేదు త్రీ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ అంటే వన్ కప్ ఆఫ్ రైస్ త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే వన్ ఇస్ టు త్రీ కాంబినేషన్ జనరల్ గా మనము టూ ఇస్ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ అలా చేసుకుంటూ ఉంటాము ఫోర్ కన్నా తక్కువే పోసుకుంటాం నీళ్ళు ఎందుకంటే కొంచెం పొడిగా ఉండాలి కాబట్టి సో ఇది మీరు చూసినట్టయితే మనకి బాగా నీళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి 
ఓకే సో మనం రైస్ కూడా మిక్స్ చేసుకున్నాము మీరు ఇంతకు ముందు ఏదో అన్నారు లైక్ దీన్ని కుక్కర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దీన్ని కుక్కర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇలాగే ఎందుకు అవ్వదు టైం పడుతుంది అనమాట కుక్కర్ లో అయితే మనకి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అండ్ ఫ్లేవర్స్ లైక్ ఫ్లేవర్స్ బయటకు వెళ్ళిపో అనమాట హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి నేను అనుకుంటున్నాను మామూలుగా పొడి పొడిగా ఉండాలంటే మీరు ఇలాగే చేస్తారు కానీ కొంచెం మనకు మెత్తగా ఉండాలంటే మీరు కుక్కర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎస్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం కుక్కర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఆ తర్వాత మన నంబు కంజీ విల్ బి రెడీ సో కుక్కర్ లో పెట్టేసుకున్నాము ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే అండ్ శ్రీకాంత్ గారు దీని విజిల్ వచ్చే లోపే అందరికి వినిపించేలా చెప్పండి అసలు ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా ఇది ఎక్కడ వంటకం ఇది ఇది వచ్చేసి టూ డివిజన్స్ అనమాట అటు కేరళ ఇటు తమిళనాడు చూసుకోండి కరెక్ట్ గా అండ్ పోయింది కదా ప్రెషర్ కూడా చూద్దామా ఒకసారి సూప్లాగా చాలా మంది అండ్ దగ్గర రైస్ కూడా ఉందండి సాఫ్ట్ వేర్ కావాలంటే ఇంకా సాఫ్ట్ వేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇలానే బాగుంటుంది అనమాట సమ్మర్ లో ఏంటంటే ఆ రైస్ పొడి పొడి తినబుతుంది కాదు అనమాట అటువంటి టైంలో ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట తైనట్టు ఉంటుంది తిన్నట్టు ఉంటుంది దాని గార్నిష్ స్పెషల్ గా ఏం అవసరం లేదు బట్ కొద్దిగా గీ వేసుకుంటే మాత్రం బాగుంటుంది సో కొద్దిగా నెయ్యి పై నుంచి యాడ్ చేస్తున్నాను నెయ్యి వేశారు కాబట్టి కమ్మదనం ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ రెడీ కదా సో చాలా వేడి వేడిగా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి మనం కూడా సో నంబు కంజీ ఈజ్ రెడీ అండి సో దీన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి నంబు కంజీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ టమాటా ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు క్యాబేజ్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర జీలకర్ర పసుపు పుదీనా బీన్స్ నెయ్యి పచ్చి బటానీ నూనె నంబు కంజీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు బీన్స్ ముక్కలు క్యాబేజ్ పచ్చి బటానీ క్యాప్సికం ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు పుదీనా కొత్తిమీర మిరియాలు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సరిపడ ఉప్పు వేసుకుని టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత సరిపడ నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి నీళ్లు మరగనివ్వాలి నీళ్లు మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా సోక్ చేసుకుని పెట్టుకున్న రైస్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని కుక్కర్ లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి కుక్కర్ లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాక ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మనందరికి ఎంతో కమ్మగా అనిపించే అలాగే టేస్టీగా అనిపించే నంబు కంజీ రెడీ